Hello， 大家好，我是少爷兵，又来到我们马古经济学的时间啦。今天要介绍的马古是潮建集团。你可能不知道的十件事。第一点，潮建集团 （Nescon b e r h a r t 简称 Nescon）， 成立于2020年3月，是一家位于马来西亚的投资控股公司，主要业务是通过其子公司从事土木工程、基础设施和建筑施工。Nescon 是一间获得 CIDB 认证的 G7 承包商，是最高等级的认证，同时也拥有 CJP o l e h a n k e r j a k e r a j a a n 可以竞标超过一千万令吉的政府工程项目。Nescon 所建造的各类建筑，如住宅、商业、工业和休闲物业，是由子公司 Nescon Builder 负责运营；而各类土木工程和基础设施工程，例如土方工程、道路工程和排水工程，则是由子公司 Nescon Infra 负责。至于子公司 Nescon Sustainable Solutions 是负责开展可再生能源业务和维护工作的。从二零一零年至今，公司一共完成了二十九项建筑项目，总值接近九点八亿令吉，其中的八点三亿令吉是来自于住宅、商业、工业以及混合型建设项目，如 p e t a Residences、Nidos Residences、Nest Residences。Noel Industry Park 等等，剩余的一点四亿令吉项目，则是来自土木工程以及基建项目的。这么看来 ，Nescon 是属于一间工程项目多样化的建筑公司。目前在大马交易所创业板的建筑部中位居第二名，拥有这二亿七千万令吉左右的市值。第二点。Nescon 手中持有这庞大的工程项目，在截至二零二二年的三月三十一日，一共持有这总值超过二十四亿令吉的工程项目，其中包括十五亿令吉的未入账销售。这些工程项目有如 Exim Group 的 Scarlet Suite、Mosas and Paxton、Declover、Devo、Mandalan 的 Gucci Centre、b r g 的 e m b a y u d a m a n s a r a West， 还有土方工程和道路工程等等。预计可以支撑公司的业绩表现，直到二零二四年。除此以外 ，Nescon 也正在竞标这三十三项工程，总值大约三十亿令吉，其中的十亿令吉是建筑施工的项目，如高层住宅和商业建筑、商业店屋和酒店等等。另外的二十亿令吉就是有关土木工程和基础设施的项目，如地面维修、高速公路、桥梁和交通基础设施以及可再生能源等等。从 Nescon 的竞标项目中，我们可以看得到，公司在近期是更加专注于土木。工。工程和基础设施项目的，这是因为随着新冠疫情的减缓，大马政府期望通过建设更多的基础设施项目，以达到刺激和提振大马经济的效果。第三点 ，Nescon 在上市的短短一年内就标获了九个合约，总值接近九亿令吉，当中就包括了建筑施工、土木工程和基础设施。比较大型的建筑工程合约有由 Mighty Prop 颁发的总值二点三亿令吉的合约，在雪兰莪州建设。一栋四十六层的服务式公寓，预计将在四十个月内完成。由 Consortium Exim Development 颁发的总值一点八九亿令吉的建筑工程合约，在吉隆坡旧巴生路建设一栋拥有六百零八个公寓单位与三个电屋单位的三十九层大楼，预计将耗时三十六个月。由 Next Tire Etica 颁发的总值一点二亿令吉的建筑工程合约，在吉隆坡建造一栋三十八层高楼，预计将在二十八个月内完成。除了建筑工程合约以外 ，Nescon 所获得的土木工程和基础设施合约，就有由 China Communications Construction ECIL 颁发的，总值高达九千零四十万令吉的两项分包工程合约，为吉兰丹国大巴路东海岸铁路工程项目，负责提供建造、竣工、测试和调试等等服务，工期分别为三十二个月和二十八个月。由于 Rosaga 颁发的，总值九千一百万令吉的意向书，为三百兆瓦的 Nengiri 水力发电项目。承接土木工程以及相关分包工程，其他比较小型的工程就不一一列出来了。只是 Nescon 在这么短时间就获得了如此多的工程合约，证明这公司的竞标能力是非常不错的。第四点 ，Nescon 上市的其中一个目的，就是要为其建筑部门建立工业化建筑系统设施。工业化建筑系统 （Industrialized Building System） 简称为 IBS， 是一种现代化的施工系统。简单来说，就是将单个建筑物分成数个部分，在厂房按部分逐个完成后，运送至建筑工地，然后像积木块一样并奏起来。相比起传统的现场施工 ，IBS 可以缩短建筑时间，而且无环境污染和噪音
行，同时也能减少依赖外劳。从二零一八年起，大马政府已经要求房屋开发项目的总发展价值超过五千万令吉，五十八线的建设工程需要采用 IBS 系统和设备。目前 ，Nescon 所有的高层建筑施工项目的楼层都采用这铝模板系统，也是 IBS 系统的一种。适用于多层建筑，而 Nescon 未来的打算就是要在建筑工地的现场建立 IBS 设施，可以用来制造预制空心板、半板和浴室单位，以替代传统的混凝土地板和梁板。同时，浴室的建设与建筑物的建设也能同步进行，可以节省更多的时间。而这些预制混凝土产品也将会使用到公司目前使用这的铝模板系统。只不过，截至二零二二年三月 ，Nescon 在 IPO 所筹集到的。要用于建立 IBS 设施的那六百万令吉，仍然是还没有开始动用的。第五点 ，Nescon 要进军可再生能源领域。Nescon 在二零二一年九月就成立了一间全资子公司 Nescon Sustainable Solution， 负责可再生能源业务。随后在同月，与新加坡上市公司 h a t t e r l a n d 的子公司 h a t t e r Commercial Management 签订战略合作协议，一同合力探索马来西亚的太阳能光伏领域商机。这战略合作协议也为 Nescon 提供一个机会，为 h a t t e r Commercial Management 或其相关公司拥有和管理的所有物业中安装太阳能电池板。并建立太阳能光伏电站和设施，同时也将探讨未来在马来西亚分阶段建造高达一百兆瓦的大型太阳能光伏设施。除此以外 ，Nescon 在同年的十一月也跟 h a t t e r l a n d 的另一家子公司 h a t t e r Renewable Energy 以七十八线 Nescon 和三十八线 h a t t e r 的比例设立联营公司，最先会在马六甲州的 g a t a r a n Palawan m a l a k a m e g a m o 的屋顶安装六千三百七十三片太阳能板，以提供高达三点一九兆瓦的电力。产能，同时更名为联邦 Ventures 公司签订购电协议，将为联邦 Ventures 管理该太阳能发电站，期限为二十一年。另一方面 ，Nescon 也在二零二二年三月跟 M Bank 签署了谅解备忘录，以共同发展和推销太阳能系统。这谅解备忘录当中就提到 ，M Bank 将提供融资计划给 Nescon Sustainable Solutions。而 Nescon Sustainable Solution 将免费为 M Bank 的客户安装太阳能系统，然后再通过可再生能源供应协议把电卖给 M Bank 的客户，以赚取长期稳定收入。虽然截至二零二一年十二月三十一日 ，Nescon 的可再生能源部门尚未产生收入，只不过随着全球暖化日益严峻，很多国家都纷纷呼吁增加可再生能源的使用率，当然马来西亚也不例外。所以，可再生能源已经是未来的一种趋势所向了。第六点 ，Nescon 以三百万令吉将 m a i n w a y Venture 收购 Central Solar 一百八千股权。Central Solar 是一间从事太阳能光伏发电系统的施工、采购、建筑和启用，以及各类可再生能源活动的项目管理。在二零二二年四月 ，Nescon 的子公司 Nescon Sustainable Solutions 以发新股价现金的方式进行收购 Central Solar， 包括发出每股定价为五十一线的 Nescon Sustainable Solutions 的新股给 m a i n w a y Ventures， 价值一百一十三万令吉，同时支付一百八十七万令吉现金。而 m a i n w a y Ventures 也将提供无条。且不可撤销的利润保证，那就是 Central Solar 将如图上所显示的那样，在接下来的三个财政年的每一年，将会实现两百万令吉的税后盈利，也就是说是整个总值六百万令吉的利润保证。这么看来，以三百万令吉收购 Central Solar 来获得六百万令吉的利润保证，是一个蛮务实的决策。第七点，在一年前上市的 Nescon 近期正在计划进行私下配售，在八月三日已经获得了大马交易所的批准。Nescon 在 IPO 时所筹集到的四千五百万令吉当中的三千八百万令吉已经用完了，剩余的七百万令吉是要用在建设 IBS 设施和升级软件和系统的。所以 Nescon 希望通过私下配售来筹集两千三百八十二万令吉的新资金，打算将当中的一千万令吉用于采购建材，七百一十七万令吉用于支付分包商，三百万令吉用于租用机械和设备，三百万令吉用于为可再生能源业。业务购买材料，而剩余的六十五万令吉将用于支付此次失配的费用。这次的筹资可以让公司在不产生利息成本的情况下，满足业务的需求，同时也可以巩固股本和强化现金流。而根据 Pro Forma 计算的股东资金和每股净资产也将增加，负债率则将有所下降。所以，相比起跟银行贷款，私下配售会是更好的选择。
。那么在完成私下配售活动后，目前持有这公司六十八仙股权的大股东兼董事经理拿豆林启军，估计其持股权会降至五十四八仙左右，但是相对来说，也使到市场上的股票流通量增加。第八点。n e s c o n 是一间净现金公司。我们可以从公司的二零二一财政年的年报看到，公司的其他投资、定期存款以及手中的现金，一共有一亿两千五百万令吉左右，而公司的债务就只有大约八千三百万令吉。那剩余的四千两百万令吉就是公司的净现金了。既然公司拥有这么多的流动现金，我们现在就去看看公司的现金流表，看看公司是怎么管理公司的现金流的。从表中可以看到，公公司的营运活动现金流似乎比去年来的逊色的，只录得了大约两百五十万令吉而已。主要还是因为税前盈利减少了，以及合同资产的现金流入不敷出所致。不过庆幸的是，公司向客户们收取了不少的应收账款，从而使到营运活动现金流不至于变成负数。投资活动现金流就是一眼看完，有高达四百六十万令吉以上都是用在了购置固定资产上。所以投资活动现金流是呈现负数的，不过有投资就代表着有发展，所以这部分的负现金流是属于正常的。最后来到公司的筹资活动现金流，从去年的现金流流出变成今年的现金流流入，主要是因为公司在 IPO 筹资所获得的一笔四千三百万令吉。所以这里的现金流才会一口气增加了这么多。总结以上所看到的，公司目前的现金，看来主要是来自于 IPO 所筹募到的资金。毕竟营运活动所带来的正现金流并没有很多，只不过由于公司刚刚才经过 IPO 筹募资金，所以目前的现金储备还是非常充足的。第九点。n e x c o n 二零二二财政年的第一季度业绩好像并不怎么达标。从损益表中可以看到，营业额并没有很大的变动，维持在九千万令吉以上。可是经营力却下滑了五十二八仙，至一百七十七万令吉左右。营业额得以维持，主要是归功于公司的建筑部门所贡献的五千五百万令吉左右，而土木工程以及基础设施部门贡献的三千八百万令吉左右。至于经营力的下滑，是因为一些现有合同的毛利率较低，以及新的银行融资所产生的法律费用和印花税等行政费用的增加所致。另外，根据 n e s c o n 和 c a n t r a d e 的线上访谈直播，董事经理达多林启军就有说到，前阵子居高不下的钢铁价格确实有影响到公司的利润，但是最多也就两到三八线而已，因为公司的钢铁使用量是根据每个项目的完成阶段来衡量的，而随着近期。钢铁价格的下滑，其影响力也就微乎其微了。还有其他值得一提的是，公司似乎对于进军可再生能源领域信心满满，以至于公司对于前景和未来的展望中，有一半左右都跟可再生能源领域有关。相信公司接下来会继续在这领域加大动作。第十点。n e s c o n 对马来西亚建筑业的前景感到乐观。随着新冠疫情大流行成为过去式，大马政府也推出了第十二个马来西亚计划，当中就包括建设更多的基础设施来振兴经济，例如 LRT t r a e MRT t r a e 柔性捷运系统、潘波尼奥大道等等，还有公用事业项目，包括巴列水利发电、全沙水供网计划和第三阶段大型太阳能发电站等等，也预计将刺激经济的增长。至于建筑方面，大马政府也正在努力进行各种建设项目，如清明房屋、如 u m a m a s r a Raya 计划、华沙达曼沙拉、Don Raza Exchange 和 KLIA Aeropolis， 预计对于建筑行业也将有所改善。那么回到 n e s c o n 这边，根据 n e s c o n 私下配售的计划书，在二零二二年的上半年已经成功获得了六份新合约，总值大约五亿令吉。如果按照这种程度来算的话，下半年要获得另外的两到三亿令吉新合约，应该也是水到渠成的事。就让我们期待公司接下来的发展吧。以上就是关于 n e s c o n 你可能不知道的十件事。那我们今天就先聊到这里。喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要了解我的投资策略和投资组合，也欢迎加入豪门少爷帮成为会员。那我们下期再见啦，大家拜拜。